உலகம் தழைக்க ஓர் நெறி அதுவே சன்மார்க்கம் எனும் தயா நெறி தயாநெறி தொலைக்காட்சி அன்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற தலைப்பு என்னென்னாக்கா நட்சத்திர மரங்கள் நட்சத்திர மரங்கள் இப்போது பரவலாக வந்து இயற்கை அரவலர்கள் வந்து நிறைய மரங்கள் நடுறாங்க நிறைய பொது காரியங்கள் வந்து பண்ணணும் இந்த இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பொதுவாக வந்து நட்சத்திர மரங்கள்னால் அந்த இருபத்தேழு நட்சத்திர மரங்கள் வந்து நடுவாங்க இதுக்கான புத்தகங்கள் வந்து இருக்குது நம்மளே ஒரு புத்தகங்கள் போட்டிருக்கோம் நட்சத்திர மரங்களும் மூல மந்திரங்கள் அப்படின்ட்டு ஆனால் இதில் என்னென்ன என்னென்ன நட்சத்திரக்கார் என்னென்ன மரங்கள் நடணும் அப்படின்ற விவரங்கள் இருக்கும் அதுக்கான இயந்திரங்கள் அதுக்கான மந்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு அந்த புத்தகத்தில் அதை தாண்டி நிறைய பேருக்கு இந்த புத்தகம் வெளியிட்ட பிறகு அவங்களுக்கான கேள்விகள் என்னவாக இருந்ததுன்னா ஏன் வந்து இந்த நட்சத்திர மரங்கள் நடணும் இந்த மரங்களுக்கும் மனிதனுக்குமான தொடர்பு என்ன இது எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது இது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்ற கேள்விகள் வந்து நிறைய மக்கள்கிட்ட இருந்து வர ஆரம்பிச்சுது இப்போ ஒரு சாரார் வந்து இதை இப்போது ஒரு சில இயக்கத்தில் இருக்கவங்க இது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை அந்த மாதிரியான பேச்சுக்களும் வந்தது ஒரு சிலர் ஆர்வமாக நடுறாங்க நிறைய கோயில்களில் இதை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல கும்பகோணம் அந்த விட்டல் கோயிலெலாம் நட்டுருக்கோம் நூற்றி எட்டு மரங்கள் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் நாலு பாதங்கள் ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் இந்த மரங்கள் நட்டு பராமரிக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய கோயிலையும் நட்டுட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி நூற்றி எட்டு மரங்கள் இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு நாலு பாதங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு ஒரு பாதத்துக்குமான ஒரு ஒரு மரங்கள் இருக்குது இப்போ இந்த விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு புத்தகத்தை பார்த்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் எனக்கான நட்சத்திரம் எனக்கான பாதம் இப்போ அனுஷம் ரெண்டாம் பாதம் மூணாம் பாதம் அப்படின்னா அதில் பார்த்தா புத்தகத்தில் இருக்கும் அந்த மரம் வாங்கி நட்டுட்டு அதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகளோ இருக்கும் என்னென்ன தானியங்கள் போடணும் எந்த மாதிரி யந்திரங்கள் வைக்கணும் அதெல்லாம் அந்த விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் அறிவு சார்ந்த கேள்விகள் அவங்களுக்கான ஒரு பதிவு இது இப்போ பேச போகிற விஷயம் அது மட்டும்தான் அடுத்த எபிசோட்லேருந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஒரு மரங்களும் தனித்தனியாக காமிச்சு அதோடய மரங்களை எப்படி நடணும் மருத்துவ ரீதியாக என்னென்ன மருத்துவ பயன்கள் என்ன ஆன்மீக பயன்கள் என்ன உங்களுக்கு எப்படி அது உதவும் எந்த மாதிரி எந்திரங்கள் வைக்கணும் எந்த நேரத்தில் பண்ணணும் அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இதுக்கான உண்மைத்தன்மை என்ன நட்சத்திர மரங்கள் நடுவதனுடைய பயன்கள் அறிவியல் ரீதியாக இந்த நட்சத்திர மரங்கள் நடுறது வந்து ஒரு மதம் சார்ந்தோ இல்லை வந்து ஒரு மொழி சார்ந்தோ ஒரு இனம் சார்ந்தோ எதுவுமே கிடையாது இது இது ஒரு பொதுவான ஒரு அஸ்ட்ரானமி வானவியல் சாஸ்திரத்தோட இந்த பூமியை சார்ந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தோட தன்மை இது அப்போ இது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய தொகுப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பொறுமையாக கேட்டால் தான் இதோட விளக்கம் முழுமையாக புரியும் ஏன்னா இது துண்டு துண்டாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லாருமே ஒன்று ஒன்று சேர்ந்தது தான் முதல் விஷயம் என்னென்னா இந்த பூமியில் நம்ம மனித குலம் அப்படின்னா இன்றைக்கி மக்கள் தொகை பார்த்தா ஒரு எழுநூற்றி எழுபது கோடி மக்கள் இருக்காங்க யார் மனிதர்கள் மனித இனம் மட்டும் எழுநூற்றி எழுபது கோடி இன்றைக்கி இந்த பூமியில் மக்கள் தொகை ஆனால் நம்ம இந்த பூமியில் மொத்த உயிரினங்களோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே எண்பது லட்சங்கள் இருக்குது என்னென்ன ஆல்கே இருக்குது பாசி இருக்குது பேக்டீரியா இருக்குது வைரஸ் இருக்குது ஊர்வனை பரப்பனை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம அதில் தாவர வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கி பாட்டனி பொட்டானிக்கல் இதில் வகைப்படுத்தப்பட்டது மட்டும் மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தி இரநூறு வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்டாக இன்னும் ஒரு மொத்தத்தில் ஒரு அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தாவர வகைகள் இருக்கும் அப்படின்னு கணி கணிப்பீடுகள் பண்ணுறாங்க தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் பதிவுகள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இன்றைக்கும் கொல்லிமலையில் பார்த்தா பல மரங்கள் வந்து வகைப்படுத்தப்படாத மரங்கள் தான் இப்போ அந்த ரோம விருஷம் சாயா விருஷம் இந்த மாதிரியான நிறைய இருக்குது கொல்லிமலையில் அந்த மரங்கள் கூட இன்னும் வகைப்படுத்தப்படலை நம்ம பாட்டனி இதில் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது நிறைய இருக்குது இப்போ என்ன சொல்ல வரோம்னா இப்போ இந்த அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தாவர வகைகள் அதில் இந்த நூற்றி எட்டு மட்டும் எப்படி பிரதானமாக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்மளுடைய சித்தர்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க இதோட உண்மைத்தன்மை என்ன அதை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா இப்போ முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு எண்பது லட்சம் உயிரினங்கள் வகை அதாவது எண்ணிக்கையில் இல்லை வகைகளில் இப்போ கொசுனா கொசு ஒரு வகை இந்த மாதிரி அது கொசு எத்தனை கோடி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஜீவராசிகள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அதில் ஒரே ஒரு இனம் தான் மனித இனம் இப்போ இந்த எண்பது லட்சம் உயிரினங்கள் வாழ்த்து இந்த பூமிக்கு எந்த விதமான கேடோ 
கெடுதல்களோ எந்த விதமான தீங்கும் கிடையாது ஆனால் அந்த ஒரே ஒரு இனம் மனித இனம் வாழ்வதால் மட்டும்தான் மனிதனுடைய அதிதீதமான அறிவு காரணமாக இன்றைக்கி இயற்கை அழிக்கப்பட்டு பல இன்னல்கள் வந்துட்டு இருக்கு இந்த கடந்த சில வருடங்களாக எவ்வளோ என்விரோன்மெண்ட் அவேர்னஸ் எவ்வளோ கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன போக ஹீரோ சிக்ஸ் வந்துடுச்சு ஹீரோ ஃபைவ் தாண்டிச்சு இந்த கார் ஓட்டக்கூடாது அந்த கார் ஓட்டக்கூடாது போக ஆகிடுச்சு சுற்றுச்சூழல் பாதிச்சுன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் அந்த காலத்திலேயே பல ஆயிரம் வருஷங்கள் முன்னாடியே லட்ச வருஷங்கள் முன்னாடியே இதுக்கான குறியீடுகள் இதுக்கான பயன்கள் எல்லாம் தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி விஞ்ஞானப்பூர்வமாக நிரூபித்து அதை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த நட்சத்திர மரங்கள் விஷயங்கள் எப்போ வந்தது இப்போ யாரோ ஒரு நூறு வருஷம் இல்லை ஐநூறு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி எழுதிட்டு இதை மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறாங்களா கிடையாது அது பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே இருக்குது இந்த நாகரிகங்கள் தோன்றின முன்னாடி மயன் நாகரிகம் நம்மளோட சிந்து சமையலின் நாகரிகம் அந்த காலத்துலேருந்தே இந்த விஷயங்கள் ஆராய்ச்சிப்படப்படுது முதல்ல ஆதி சிவனார் ஆதிநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவன் அவர் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் அதாவது சித்தர் கலாச்சாரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு வேற்று கிரகவாசி அங்கேருந்து வந்து இந்த பூமியை வந்து மக்களுக்கான ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பதிவுகள் இருக்குது அப்போ அவர் அவர் காலத்துலேருந்து அவருக்கு அடுத்தது முருகன் அதுக்கப்புறம் அகத்தியர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்காங்க அதில் இந்த வானவியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நட்சத்திரங்கள் ராசிகள் இதை பற்றி யார் சரியான பதிவுகளை கொடுத்ததுன்னா விஷ்ணு மகாவிஷ்ணுன்றவர் தான் வந்து இந்த மொத்த வானவியலுக்கு ஆதி சூத்திரதாரி அவர் மட்டும்தான் அவர் தான் வந்து முதல்ல இந்த விஷயங்களை கணக்கிட்டு பார்க்குறாரு வானங்கள் எப்பவுமே வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா பெருமாள் படுத்துட்டு இருப்பார் ஒரு பாம்பு மலை படுத்துட்டு இருப்பார் வானத்தை பார்த்துட்டு இருப்பார் அவர் என்ன வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்காரு எப்பவுமே வானத்தை பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு அவர் தான் முதல் முதலாக கணிக்கிறாரு காலத்தில் இந்த மாதிரி பூமியோட சுற்றளவு என்ன சூரியனோட சுற்றளவு என்ன எவ்வளோ தூரம் இதெல்லாம் கணிக்கிறாரு இந்த பூமியோட சுற்றுலாவிலேருந்து ஒரு நூற்றி எட்டு மடங்கு அதிகம் வந்து சூரியனுக்கும் பூமிக்குமான இடைவெளி அப்போ சந்திரனுக்குமான இடைவெளி அதோட சுற்றுலாவும் மொத்தத்தை எங்களை கணக்கீடுகள் பண்ணுறாரு அப்போ அவர் அந்த பஞ்சாங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பஞ்சாங்கம் அந்த விஷயமாக ஒரு குறியீடு ஒன்று வச்சுருக்காரு அவர் எப்பவும் அஞ்சு தலை நாகத்து மேலே படுத்துட்டுருக்காரு அது என்ன அஞ்சு தலை நாகம் உயிரோடு அது மாதிரி இருக்கா அப்படி ஒரு நாகம் இனம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்குது இல்லை நமக்கு தெரியாது தெரியாத விஷயத்த வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறதும் தவிர இல்லைன்னு சொல்லவும் நம்மளால் மறுக்க முடியாது ஆனால் குறியீடு விஷயமாக இது மிக சரியாக பொருந்தது இந்த பஞ்சாங்கங்கள் பஞ்சாங்கம் நாள் கிழமை திதி நட்சத்திரம் அந்த மாதிரியான யோகம் கரணம் இந்த அஞ்சு விஷயங்களை வந்து அவர் சொல்கிறதுக்காக அஞ்சு தலை நாகத்து மேலே படுத்துட்டுருக்காங்க இவர் வானவியலில் என்ன கணக்கீடுகள் பண்ணார் அப்படின்னும் போது இந்த ஒரு விஷயங்கள் இந்த தூரங்கள் நட்சத்திரங்கள் முதல்ல ராசி ஒம்பது முதல்ல கிரகங்கள் ஒம்பது கிரகங்கள் பன்னெண்டு ராசி இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் நூற்றி எட்டு பாதங்கள் இந்த மாதிரி விரிவடையுது இந்த முந்நூற்றறுபது டிகிரி சுற்றளவில் எந்த மாதிரியான இயக்கங்களை கொடுக்குது அப்படின்னு முதல்ல நம்ம அவர் முதல்ல தீர்மானத்துக்கு வந்தது வந்து நிலவு நிலவு வச்சு தான் இந்த நட்சத்திர கணக்கீடுகள் பண்ணப்படுது இந்த பூமியை நிலவு சுற்றி வரும்போது ஒரு ஒரு நட்சத்திர எந்த நட்சத்திரத்தில் அந்த நிலவு இருக்கோ அதை இப்போ நடக்கக்கூடிய நட்சத்திரமாக கணக்கீடுகள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மற்ற விஷயங்கள் பார்க்கும்போது பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சூரியன் வந்து மையத்தில் இருக்குது மற்ற கிரகங்கள் அதை சுற்றி வருது இதெல்லாம் வந்து அப்போவே கணக்கீடுகள் பண்ணியாச்சு இப்போ நவீன யுகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க சூரியன் வந்து உதிக்கிறதோ இல்லை மறையறதோ இல்லை நடுவில் இருக்குது பூமி தான் சுற்றி வருதுன்னு அப்படிலாம் இல்லை நம்ம முன்னோர்கள் எந்த காலத்துலேயும் வந்து நவகிரக கோயில்கள் வச்சு மத்தியில் சூரியனையும் மற்ற கிரகங்கள் சுற்றி வர மாதிரி எப்போ வச்சாச்சு அது பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பல லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஆதி ஆதிநாதருக்கு அப்புறமா வந்த இந்த தீர்த்தங்கர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லை விஷ்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அவரும் கணக்கீடுகள் பண்ணி வச்சுருக்காரு இந்தந்த தூரம் இருக்குது ஒரு ஒரு கிரகத்துக்குமான தூரம் இது இந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றுது இந்த பாம்பானையில் படுத்துருக்கிறதும் அது ஒரு குறியீடு தான் இந்த கிரகங்கள் வந்து நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்கிறாங்க ஆனால் அவரோட காலத்தில் என்ன பதிவு பண்ணியிருக்காரு பாம்பு அதோடய இயக்கம் பாம்பு மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சரியான வட்டத்தில் சுற்றலை அது பாம்பு மாதிரி சுற்றுறத தொட்டு அவர் பாம்பானை ஒரு குறியீடாக வச்சுட்டு அது மேலே படுத்துருக்க மாதிரி பண்ணுறாரு திருப்பார்கடல் அப்படின்னு சொல்லும் போது பால்வெளி அந்த பால்வெளியை தான் குறிப்பிடுறாங்க திருப்பார்கடல் அப்படின்ட்டு பால்வெளியை பார்த்துட்ருக்காங்க திருப்ப
அது மனிதனையும் தாக்கும் மனிதனுக்கும் ஒரு ஒரு பார்ட் அந்த நல்ல விஷயங்களும் கெட்ட விஷயங்களும் அவனுக்கான அனுபவத்துக்கு வரும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானமான ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போது அவங்க வந்து ஜாதகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் என்னென்ன தன்மையில் இருப்பார் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் உயரமாக இருப்பார் இல்லை குள்ளமாக இருப்பார் இந்த மாதிரியான குணாதிசயங்கள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இன்றைய நவீன கால நாகரிகம் அறிவியல் முதிர்ச்சி அடைஞ்சால் கூட இதை மறுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த குறியீடுகள்லேருந்து எண்பது சதவீதம் அதில் சொல்கிற ஒரு ஒப்புமை அதில் இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் இந்த குணாதிசயம் இந்த உடல் அமைப்பு அப்படின்றதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் மாறுறதில்லை மற்ற விஷயங்கள் வந்து ஜாதக கணிப்பில் வந்து தவறு நடந்துட்டு இவர் இவரோட வாழ்க்கை குறிப்புகளை பண்ணும்போது அதில் தவறுகள் வரலாம் கணக்கிடுனால இந்த விஷயங்கள் வந்து தவறாது நட்சத்திரங்கள் பார்க்கும்போது அப்போ நட்சத்திரங்கள் எவ்வளோ முக்கியமானது அப்போ அதுக்கான மரங்களை வந்து சிதர்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போது நானோ இல்லை மற்றவங்களோ வந்து சும்மா இந்தந்த மரங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த நாலு லட்சம் தாவர வகைகளில் இந்த இந்த நூற்றி எட்டை எடுத்து போடுங்க இதுதான் நட்சத்திர மரம் அந்த மாதிரி இல்லை இது பல காலமாக குறியீடுகளாக நிரூபணமாகி அந்த மரங்களை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதை கோயிலில் ஸ்தல விருட்சமாகவும் நிறைய கோயிலில் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க அந்தந்த நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் வருமோ அந்த கோயிலுக்கு போய் நீங்கள் பாருங்கன்னு இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுக்கான கோயில்களும் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அந்தந்த பா நட்சத்திரக்கள் பாதிப்பு வரும்போது அந்த கோயிலுக்கு போய் பரிகாரம் பண்ணிக்குவாங்க இப்போது அஸ்வினி நட்சத்திரக்காருக்கு ஒரு பரிகாரம்னா அதுக்கான கோயிலுக்கு போய் போவாங்க அங்கே இதோ பாட்டிக்குவாங்க பரிகாரங்கள் பண்ணிக்குவாங்க இப்போது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படின்னும் போது இந்த கோஷங்கள் பஞ்ச கோஷங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தா தான் இந்த மரங்களுக்கான விஷயங்கள் என்ன நமக்கான தொடர்புகள் என்னன்றத அடுத்த ஸ்டெப் போக முடியும் இது சப்ஜெக்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு தொடர்புடையது தான் இப்போது ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் அஞ்சு கோஷங்கள் அஞ்சு லேயர் இருக்கிறதா சொல்கிறோம் உடம்பில் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோன்மய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் இப்போ இந்த மூணை ஒரு பார்ட்டாக பிரிச்சிடணும் இப்போ இந்த அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோன்மய கோஷம் இது மூணு தனியாக பிரிச்சிடணும் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் தனியாக பிரிச்சிடணும் இது மூணு ஒரு இயக்கத்துலேயும் இந்த ரெண்டு ஒரு இயக்கத்துலேயும் நடக்கும் எப்படின்னாக்கா இந்த முதல்ல வந்து பிராண இது அன்னமய கோஷம் எடுத்துக்கலாம் அன்னமய கோஷம் இந்த டெய்லி உணவு சாப்பிட்றோம் இப்போ நம்ம குழந்தையாக இருந்தப்போ ஒரு மூணு கிலோ அஞ்சு கிலோ வெயிட் இருந்தோம் இப்போ நம்மளோட வளர்ந்த பிறகு வெயிட் வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த ஐம்பது கிலோ எப்படி வந்தது இந்த அஞ்சு கிலோலேருந்து பார்த்தா அன்னம் அன்னம்னா நம்மளோட உணவு உணவு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இந்த தேகம் வந்து வளருது அப்போ இந்த உடம்பை வந்து அன்னமய கோஷம்னா உடம்பு வேறு ஒன்றும் இல்லை அன்னமயத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உடம்பு உணவால் உருவாக்கப்பட்ட உடம்புன்னு வச்சுக்கலாம் இது தாண்டி ஒரு லேயர் இருக்குது இதுக்கு மேலே இதுக்கு மேலே இருந்தால் பிராணம் பிராணன்றதுக்கு ஒரு ஆறான்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ரேக்கி அதுதான் ரேக்கி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு அதை பற்றியும் இப்போ பேசுவோம் நிறைய இந்த உடம்புக்கு மேலே ஒரு லேயர் இருக்குது ஒரு ஒளி உடம்பு நம்ம ஃபோட்டோ எந்த கடவுளர் ஃபோட்டோவாக இருந்தாலும் பின்னாடி வந்து தலைக்கு பின்னாடி ஒரு ஒளி வட்டம் ஒன்று இருக்கா மாதிரி காமிப்பாங்க அது என்னன்ட்டு உங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய டைம் ஆனால் அதை பற்றி தீவிரமாக யோசித்து இருக்க மாட்டேங்க என்ன அது பின்னாடி ஒரு ஒளி இருக்குன்ட்டு அப்போ கடவுளருக்கு மட்டும்தான் பின்னாடி ஒளி இருக்கான்னா கிடையாது எல்லா மனிதர்களுக்கும் அவங்கவுங்களோட எனர்ஜி லெவல் இப்போ சந்தோஷமாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் துக்கமாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கோபமாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி என்னென்ன உங்களோட உணர்ச்சிகள் அது வருதோ அந்த மாதிரியான அந்த தேக்கத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒளி மாறிட்டே இருக்கும் ஆனால் எந்த வகையிலையுமே ஒளி இல்லாமல் இருக்காது அவங்களுக்கான ஒளி கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போது இந்த உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் இந்த ஒலிக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா இப்போது உடல் ஆரோக்கியமான மனிதருக்கு தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அவரை சுற்றி ஒரு அரடி ஆறு அங்குலத்துலேருந்து நாலு அங்குலத்துக்கு வந்து ஒளி உடம்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ஒளி உடம்பு தான் வந்து பிராணமய உடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிராண உடல்னு சொல்கிறோம் இந்த உடல் இப்போ நமக்கு ஒருத்தர் கிட்னியில் கல் இருக்குது இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒளி இருக்காது இருள் அடைஞ்சிருக்கும் இந்த ரேக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரெகுலராக பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து சும்மா ரொம்பலாம் ஸ்கேன் பண்ணுவோம் சும்மா பார்த்தோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கிட்னியில் கல் இருக்குது இந்த மாதிரி ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது லங்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குது கை வலிக்குது அப்படின்றவரையும் சொல்லலாம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பார்வையில் பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கருப்பு ஹோல் ஒரு வெற்றிடம் தெரியும் அவங்களுக்கு ரேக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த
பிராணன்றது ஒரு சக்தி அது பிரபஞ்சத்துலேருந்து வருது பிரபஞ்சத்தில் நிறைய நிறைஞ்சு கிடக்குது இந்த நிறைஞ்சு இருக்கிற பிராணன் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஒரு வயதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணும் பிராணன் உள்ளே போகாது வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் வெளியில் வரும்போது இந்த ஸ்தூலம் சொல்லக்கூடிய உடல் வந்து டிட்டோரியேட் அழிவு தன்மைக்கு மாறி போயிட்டு இருக்கும் இப்போது நம்ம ஒரு ஐம்பது வயசானாக்கா அதுக்கப்புறம் முடி நரைச்சி அதுக்கப்புறமா தோல்லாம் கொஞ்சம் சுருங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதுமை வருத்துறீங்களா ஏன்னாக்கா அந்த பிராணன் வெளியில் போயிட்டுருக்கு அந்த பிராணனை உள்ளே எடுக்க கற்றுக்கிட்டாக்கா நம்மளுக்கு எப்போவுமே முதுமை கிடையாது இது வந்து ரேக்கி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஏன் இந்த விஷயத்தை இப்போ பேசுகிறோன்னா இந்த பிராண உடல் அப்படின்றத புரிஞ்சிட்டா தான் இந்த நட்சத்திர மரங்களை பற்றி நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை வந்து எப்படி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்றத புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த பிராண இந்த பிராண உடலில் வந்து ஏதாவது ஒரு காயங்கள் இல்லை வந்து ஒரு கட்டு நம்ம ஓசோன் லேயரில் ஓட்டம்ன்ற மாதிரி பிராண உடலில் ஓட்டம் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக விளங்கிடும் அந்த பிராண உடலில் வந்து ஓட்ட கவிழும் போது அந்த பகுதி வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டு நோய் ஆரம்பிக்குது ரேக்கி என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா நீங்கள் பிராண உடலை சரி பண்ணுங்கள் ஸ்தூலம் சரியாக சரியாயிடும் இந்த அன்னமய கோஷம் சொல்லக்கூடிய உடம்பு சரியாயிடும் அப்படின்றத அவங்களோட அடிப்படை வாதம் நீங்கள் எப்பவும் வந்து பிராண உடலை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க ஒரு நோயும் வராது அப்படின்வாங்க அது ஓரளவு இல்லை உண்மையான அவங்களோட கருத்து உண்மையானது தான் அப்போ பிராண உடல் நம்ம எந்த இடத்துலாம் சதிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வந்து ஒரு ரொம்ப கோபமும் வெறுப்பும் இருக்கார் இல்லை அவர் வந்து ஒரு டெத்துக்கு போய்ட்டு வந்திருக்காரு அவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய்ட்டுருக்காரு அவர் ஒரு கே கேன்சர் பேஷண்ட் அப்படின்னும் போது அவங்களோட அந்த பிராண உடல் ரொம்ப செதஞ்சிருக்கும் அவங்க பக்கத்தில் போகும்போது உங்களுக்கும் பாதிப்பு வரும் அப்போது இவ்வளோ கூட்டத்தில் இவ்வளோ வேலை செய்கிற இன்றைய நாகரிக உலகத்தில் பஸ்ஸில் போன விட நூறு பேர் கூட தான் பயணிக்க வேண்டியது இதெல்லாம் சாத்தியப்படுமா அப்படின்னாக்கா நிறைய விஷ கண்டிப்பாக சாத்தியப்படும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதுக்காக சொல்கிறாங்க எந்த மாதிரி நம்மளோட பிராண உடலை பாதுகாப்பாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட்டு இப்போ மூணாவது தேகம் சொல்லக்கூடிய அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் தாண்டி மனோன்மய கோஷம் இருக்குது மனோன்மய கோஷம்ன்றது மனம் இப்போ முதலே இதை பற்றி விச டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் மனம் வந்து கோபமாக இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும்போது துக்கமாக இருக்கும்போது வெறுப்பாக இருக்கும்போது உங்களோட பிராண உடலின் நிறம் மாறுகிறது அப்போது இந்த மனோன்மய கோஷம்ன்றத மனம் சார்ந்து இயங்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ விஞ்ஞானமய கோஷம்ன்றது என்ன விஞ்ஞானமயம் கோஷம்ன்றது வந்து நீங்கள் மனசாட்சின்னு வச்சுக்கலாம் மனம் வந்து ஒரு பொருள் இன்றைக்கி சொல்லும் இன்றைக்கி போய் இந்த ஸ்கூட்டர் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மனசாட்சி என்ன சொல்லலாம் அதுக்கு எதிர்வினை புரியும் இந்த மாதிரி இல்லை இல்லை அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டா நம்மளால் டியூ கட்ட முடியாது இது ஒரு பெரிய தொந்தரவு தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த சொல்லுது இல்லைங்களா அந்த விஷயம் தான் வந்து விஞ்ஞானம் அதை சீர் தூக்கி பார்க்குது என்ன இது என்ன செய்யலாமா வேண்டாமான்ட்டு அந்த ஒரு நாலாவது உடல் அது அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது ஒரு உடல் இருக்குது அந்த உடல் தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் நமக்குமான தொடர்பு அதுதான் ஆன்மான்னு சொல்லிக்கிறது இந்த சித்தர்கள் யோகிகள் சொல்கிற மாதிரி ஆன்மா பிரம்மம் இதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் அந்த விஷயம்தான் அது இங்கே உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி சொன்னால் ஒரு ஆழ்மனம்னு சொல்லிக்கலாம் ஆழ்மனத்தை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஆழ்மனத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சில கருத்துக்களையும் நீங்கள் தடுக்கவும் முடியாது மாற்றவும் முடியாது இந்த ஆழ்மன பதிவுகளை மாற்றுறது தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த இப்னாட்டிசம்ன்றது வந்து இப்போ மனம் மனசாட்சி அதை தாண்டி ஆழ்மனம் இந்த ஆழ்மனத்தை மாற்றுறதுக்காக தான் இப்னாட்டிசம் எல்லாம் ஆழ் உருக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் அது உள்ளேருந்து எடுத்துணும் கெட்ட பதிவுகள்லாம் அப்படின்வாங்க நல்ல பதிவுகளை உள்ளே வைக்கணுன்னு வாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போது இந்த ஆழ் மனசுக்கு எப்படி போகுது இந்த மேலோட்டமாக அந்த பஞ்ச இந்திரியங்களில் கண்ணில் காதில் ஏதோ பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு அது மனசுக்கு போகுது மனம் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லுது இது நல்லா இருக்குன்ட்டு மனசாட்சி சொல்லுது நல்லா இல்லைன்ட்டு இவங்க ரெண்டும் போராடிகிட்டே இருக்கும்போது அதில் கொஞ்சம் ஃபில்ட்ராகி 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 ஆழ் மனசில் போய் ஒரு சில பதிவுகள் பதிஞ்சிடும் அந்த ஆழ்மன பதிவுகள் வந்து என்ன பண்ணுன்னாக்கா உங்களோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அது நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதோட இயக்கம் தனியாக தான் இருக்கும் உங்களோட ஒட்டுமொத்த குணநலன்களை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த ஆழ்மனம் இந்த ஆன்மா ஆன்மாவோட பதிவுன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் என்னென்னா விஞ்ஞானமும் ஆன்மீகமாக ஒன்று தான் இதை ஒரு குருமார்கள் சரியாக எடுத்து சொல்ல தொட்டு வந்து எல்லோரும் குழப்பத்தில் இருக்காங்க ஆன்மீகம் பேசுகிறவங்கள வந்து நாத்திகவாதிகள் கிண்டல் பண்ணுறதும் நாத்திகவாதிகளை வந்து ஆன்மீகவாதிகள் மறுக்கிறதும் இந்த பெரிய போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சின்ன புரிதல்லேருந்து எல்லோரும் புரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த அஞ்சு லேயர் பற்றி நம்ம அஞ்சு உடல்களை பற்றி மனித உடல் ஏன் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா என்ன மனித உடல்
அந்த ட்ரோபோஸ்பியர்னு வாங்க ஜீரோ கிலோமீட்டர் பூமியிலேருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் அதை ட்ரோபோஸ்பியர்ன்றாங்க அதான் முதல் தேகம் இந்த பூமிக்கு ரெண்டாவது தேகம் வந்து ஸ்ட்ராப்போஸ்பியர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்றது வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வரும் அந்த உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று வெளியே வந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ன்றாங்க அதுக்கு மேலே ஐம்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை வந்து மீசோஸ்பியர் அப்படின்ற ஒரு பேரில் குறிப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து தெர்மோஸ்பியர் இந்த தெர்மோஸ்பியர் மண்டலம் வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து எழுநூறு கிலோமீட்டர் பூமியிலேருந்து அந்த வட்டத்தில் இருக்கக்கூடியதை தெர்மோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சாவதாக இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து எக்ஸோஸ்பியர் இந்த எக்ஸோஸ்பியர் வந்து எழுநூறுலேருந்து பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அஞ்சாவது ஒரு லேயராக சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி தான் வந்து மனித உடல்லையும் அஞ்சு லேயர் இருக்குது பூமிலேயும் அஞ்சு லேயர் இருக்குது இப்போ அடுத்ததாக வருவோம் அடுத்ததாக என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூதங்களும் இந்த மனிதனோட உடலில் இருக்கா மாதிரி தான் பூமியிலையும் இருக்கா கண்டிப்பாக எப்படின்னா நம்மளோட பூமியில் எழுபத்தோரு சதவீதம் வந்து நீர் தான் இருக்குது அதே எக்ஸாக்டாக மனிதனோட உடலில் மனிதனோட ரத்தத்தில் நீரோட அளவுன்னா ஒரு எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் கொஞ்சம் வேறு ஆகும் அந்த எழுபது சதவீதம் அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கலாம் அதே நீர் அளவு தான் இருக்குது அப்போது இந்த பூமியில் அமாவாசை பௌர்ணமி காலங்களில் கடலினுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள் நிகழ்தா இல்லையா அப்படின்றது தான் இப்போ விஞ்ஞானம் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கிறாங்க அந்த அமாவாசை பௌர்ணமி காலத்தை ஹைடைட் லோ டைடுன்ற மாதிரி ஒரு கடலில் ஏற்ற இறக்கங்கள் கண்டிப்பாக நிகழுது ஒரு ஒரு தடவையும் அந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் நிகழும்போது அதே நேரத்தில் மனநிலை ஒரு ஒரு மனிதனோட மனநிலையும் மாறுது இப்போது மனநிலையும் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து பௌர்ணமியில் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அமாவாசையில் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க சாதாரண மனிதர்களுக்கும் இதே கண்டிப்பாக நிகழுது இது இந்த பூமியோட புவியீர்ப்பு விசைகள் மாறுபடும் போது சந்திரனோட இயக்கத்தில் கடல் அலைகளோட உயரங்கள் கடலோட மட்டங்கள் எப்படி உயருதோ அந்த மாதிரி மனிதனுக்குள்ளேயும் ஒரு சில இயக்கங்கள் மாறுது அதனால் அவன் மனநிலையில் சந்திரன் வந்து புத்திகாரகன்வாங்க மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் சந்திரனை அடிப்படையாக இயங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இது விஞ்ஞானம் அறிவியல் இது அந்த அறிவியலில் அப்படி இயங்கும் போது இவங்களை மனநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுது இந்த விஷயங்களை நம்ம அடுத்து ஒரு பகுதியில் வந்து தொடர்ந்து பேசுவோம்